Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar una vez más en el canal a la grandiosa Mónica Naranjo. Y en esta ocasión tocará reaccionar a una de sus canciones más icónicas, me refiero a la canción de Sobreviviré, que sorpresivamente me acabo de dar cuenta que jamás le hice una reacción, creo que no se la hice en su momento ya que todas las versiones que tenía Mónica Naranjo en aquel entonces tenían derechos de autor, esta versión a la que vamos a reaccionar es del año 2023, más que nada del programa o del festival me parece del Bedding on Fest de ese mismo año 2023 y pues bueno, algo que también tengo que aclararles es que ustedes van a ver un poquito difuminada la imagen, ya que al ser un programa televisivo, pues bueno, la imagen es la que se cobra con derechos de autor y si no fuera por eso no podría subir el video, así es que lo voy a difuminar para no tener ese tipo de problemas. Esta canción viene incluida en su álbum de estudio llamado Minash, el cual fue lanzado en el año 2000. Y una vez dicho y aclarado lo anterior, vamos a comenzar. Tengo miedo, lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad Wow No hay en el mundo, no, nadie más traje que yo o sea, ya de entrada solamente con estas primeras frases, versos, nos damos cuenta de la calidad vocal impresionante que tiene esta mujer. El dominio ya nos está dando por entrada que domina muy bien su voz en todos los aspectos, en todos los tipos de colocaciones. Al principio empezando con una voz aireada, después aumentando el nivel de volumen, resonando arriba, dándole más fuerza a su voz. Y bueno, juega bastante con ese tipo de colocaciones, sobre todo esta canción que se ocupan bastantes cosas. Yo recuerdo que escuché en su momento por mi cuenta la versión de estudio. Eh, nunca escuché como tal una versión en vivo que yo recuerde y si lo hice fue hace muchos años, tendrá unos 4 o 5 años que lo hice, pero bueno, vamos a seguir escuchando porque de verdad es una canción impresionante. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillajes en el corazón. Escuchen cómo utiliza ese vocal radio. Ah, la, 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 la. Como esa voz rota, dándole también una bajada a nivel de volumen. No está cantando como tal fuerte, sino que está relativamente entre un mexoforte como hablado y un piano. O sea, no tan suave, suave, porque su voz se sigue captando. Escuchen otra vez. O sea, no solamente es complicada por todas las cosas que se tienen que hacer dentro de la canción, sino también porque vean cómo los fraseos son continuos, cómo es que termina esta O potente y e inmediatamente toma aire y hace ese melisma, escuchen. Es increíble eso, ¿eh? Súper afinada. Vocal Fry es un poco raro, ¿no? O sea, no es como de debo sobrevivir, sino que es, no sé, como más, eh, digámoslo así, doloroso, como que transmite más dolor, como más llanto, no sé, es, es muy peculiar, es muy curioso y pues bueno, probablemente por eso mismo esta señora no tenga eh, imitadores. Wow. O sea, en ese sobreviviré llega hasta un 2-5. Sobreviviré. Por un momento ya después baja, pero realmente eso que está haciendo es impresionante. Vean también la potencia que ella maneja realmente para cantar como lo está haciendo, hablando más que nada tomando en cuenta la lejanía del micrófono, es porque tiene una potencia impresionante y cómo es que aún a pesar de eso su voz se sigue escuchando muy clara. Es 
que llega a muchos dos cinco. Para mí es impresionante porque, pues, bueno, yo esto lo escucho normalmente en varones y es impresionante, pero cómo resuena esos dos cinco, cómo estas vocales, las U's, escuchen cómo las coloca de una manera impresionante. Personalmente, la U es la vocal que más se me dificulta proyectar, la que más se me dificulta colocar. Curiosamente, es la contraparte de las vocales pues abiertas, ¿no? Y se acompaña con la I. La U y la I son vocales cerradas. Puedo colocar bien la I, pero la U se me complica. Escuchen ella cómo la coloca bien redondeada y cómo después la coloca más arriba para darle tanto esa subida de tono como de volumen. Escuchen. Esta voz mix es increíble. Es que también, vean, no solamente es complicada la canción por el hecho de los tonos altos a los que está llegando, sino también a los graves a los que baja. No son tan, tan profundos, sí, yo lo sé. Pero pues ya llegar a estas notas altas como lo está haciendo ella con ese tipo de voz mixta que no es como tal una voz de cabeza, es una voz mixteada con una potencia impresionante. Ahora bajar estos graves, hacerlo de manera correcta, afinada y también al mismo tiempo pues siga sonando con una buena colocación. Escuchen. Semilisma muy bonito. Debo sobrevivir, y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré <risa> Buscaré un hogar Entre los escombros De mi ciudad Paraíso extraño Donde no estás tú Wow, o sea, es que vean, de verdad es un agasajo escuchar a esta mujer. Todo lo que utiliza, todo lo que hace, es impresionante. O sea, la estoy escuchando y por mi mente va pasando como el análisis rápido de todo lo que está haciendo. Y apenas estoy eh, reaccionando con una cosa y ya está haciendo otra. Nada más los fraseos tan largos que hace, los tipos de voces que ocupa. De repente suena muy diferente su voz. Yo recuerdo que las primeras reacciones que hice de ella me dejó impresionado porque de pronto la escuchábamos cantar como si fuera una niña pequeña, después como un adolescente y después como toda una señora, como lo está haciendo aquí ahorita. Y... Eh, Aquí también lo escucho, o sea, en algunas partes tiene ciertas colocaciones en su voz que suena diferente, le cambia el timbre completamente y retoma al que estamos escuchando más normalmente. Y también, pues bueno, todos los tipos de voces que ocupa, cómo pasa esa voz aireada, esa voz eh, resonando en la cavidad oral, de repente subir y resonar arriba. De verdad es increíble. Esta canción es muy difícil, me doy cuenta, por infinidad de cosas. Y una de ellas es precisamente porque tiene fraseos en donde cantas en un nivel de volumen muy bajo, ocupando vocal fry, que son técnicas que se ocupan para relajar la garganta. Es el la, 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 la. El vocal fry se ocupa muchísimo para cuando, por ejemplo, uno deja de cantar, das un concierto, cantas una serie de cantidad de canciones, quieres que tu voz descanse, pues tratas de hacer vocal fry. La, porque eso relaja. Entonces imagínense estar cantando una canción en donde casi todo el rato en los fraseos pequeños, en los fraseos en donde pequeños en el aspecto de nivel de volumen, estás cantando así de la 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 la, está relajando la garganta y de repente viene esta parte de sobreviviré, en donde tienes que ocupar toda tu extensión vocal en el aspecto de potencia, también, también sí en el rango y en la tesitura porque estás cantando en unos tonos y de repente subes a otros más agudos, de verdad increíble, véanlo aquí, lo quiero repetir un poquito porque me impresiona cómo es que toma el aire bastante rápido, cómo es que puede controlar de manera impresionante esa potencia. Inclusive al final de este fraseo la vimos cómo se fue alejando, alejando, alejando tantísimo del micrófono y aún así su voz se sigue escuchando. Se redondeó. Uh. Uh. 
increíble eso. Escucharon aquí esta parte como le cambia su voz cuando hace le... Como que la angola un poquillo. Era algo que lo utilizaba mucho ella en ciertas partes y le cambiaba el timbre, ¿no? Le cambiaba ese tipo de, de aspecto a su voz. Y de verdad es muy difícil, sobre todo porque vienes cantando una canción que es muy complicada de estar haciendo muchas configuraciones vocales, muchas modulaciones diferentes. De verdad es impresionante. Estamos hablando de una mujer que creo que para ese entonces tenía 47 años de edad y seguía cantando tal vez inclusive mejor que en sus 20. Escuchen. Y esos cortes en la voz también. No es que literal a todo el mundo lo tenía ahí hipnotizado y es muy impresionante, te das cuenta de la capacidad que tiene un cantante cuando hace que el público se quede quieto y cuando ella acaba de cantar todos como que reaccionan así como de que acabo de ver y se ponen a aplaudir, esto solamente lo consiguen grandes cantantes y en este caso pues bueno Mónica Naranjo de verdad, yo creo que para los que la han escuchado de primera vez en algún momento esa ha sido su reacción, la mía así fue, yo recuerdo cuando la escuché las primeras veces yo no sabía qué decir, no sabía qué, qué ahora sí que explicar de ella porque realmente hacía tantas cosas y hasta la fecha me siento un poco igual, si realmente quisiera hacer un análisis bien como los que hacía antes extensos, extensos, yo creo que me haría 40 minutos explicando todo lo que está haciendo, las notas a las que llega un momento en donde llegó hasta un un mi 5 en una parte que resaltó ahí también con voz mixta ni siquiera voz de cabeza, hizo una voz mixta ahí sonó como su voz un tanto como si hiciera ese efecto de tuan y llegó a esa nota del mi 5 al final también fraseando en ese re 5, 2, 5 y terminando en este si 4 y lo hace de manera impresionante, bien sostenido su voz limpia de verdad que pues bueno no sé qué decirle, sinceramente no lo sé Definitivamente no me equivoqué en traerla nuevamente aquí al canal ya que hacía falta una dosis de este tipo de cantantes, este tipo de artistas, este tipo de canciones también diferentes a lo que normalmente suelo traer en el canal. De verdad que Mónica Naranjo, wow, un elixir de cantante. Me gustaría en algún momento si es que llega a venir a México irla a ver a un concierto. No me importa si estoy en la última fila que nos alcance boleto me gustaría ir a verla porque sinceramente canta de manera impresionante y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. O sea, esta mujer tiene voz para rato, tiene interpretaciones para rato y me he dado cuenta que siempre anda tratando de reinventarse, si no canta una canción de otro estilo canta con orquestas, canta no sé, se adapta muchísimo, de verdad es una cantante que sigue, sigue, sigue sacando cosas nuevas, sigue sorprendiendo, parece que quiere todavía explotar más su voz de lo que puede y bueno, se ha notado se ha notado que puede hacerlo cada vez más que cada vez puede sacar cosas que antes no hacía, que puede ir aprendiendo más y demostrándolo y pues bueno, eso habla muy bien también de ella como artista porque es una artista que se preocupa por su público, por su show, por su imagen, por presentarse muy bien con esa voz tan impresionante que tiene y pues bueno espero que les haya gustado este análisis de esta reacción de verdad a mí sinceramente me fascinó esta interpretación no sé por qué en su momento no lo traje me hubiera comido los derechos de autor pero bueno eran otros tiempos no se penalizaba tanto como ahora ahorita lamentablemente ya se ha vuelto un poco complicado por eso mismo ustedes ven la imagen ahí difuminada de ella la canción sí tiene derechos de autor tiene derechos de autor pero lo que más se me complica es con la imagen porque si fuera reacción con el video completo no lo podría subir al canal, pero bueno, espero que aún así les haya gustado el video, yo soy Burcayo y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Chao!